Watoto. Mampenda Yesu. Watoto. Mampenda Yesu. Habari mtoto yule nyumbani? Karibu kwenye kipindi kizuri tunachojifunza lesoni ambapo tujifunza leo kisa kizuri kuhusu mtoto Yesu. Utakuwa nami Madam Mary kwa hiyo utegisikie na uangalie vizuri maana baadaye kuna maswali ambayo nitauliza. Haya watoto. Nani anapenda hadithi? Nani? Jie apeni hadithi. Jie unapenda hadithi? Basi leo nitawasimulia hadithi kuhusu mtoto anaitwa nani? Yesu. Anaitwa nani? Yesu. Haya, mtoto Yesu anaamka akiwa na furaha. Anapiga na miayo. Ananyonyosha alafu anatabasamu. Nani anajua kujinyosha? Nani? Glory. Hey, kama dada Glory, hapo anapiga na miayo. Nani anajua kupiga miayo? Eh, dada dada Viera. Eve alafu anatabasamu. Nani anajua kutabasamu? Ibra. Mm, anatabasamu. Akimaliza hapo, anatandika ana, anakuja tandiko lake. Nani anajua tandiko? Godoro tunalolalia kule nyumbani. Amina. Kama dada David anajua kutandika godoro nyumbani, basi mtoto Yesu alipoamka baada ya kujinyosha, akapiga na miayo. Aya na wewe. Na wewe unatandika kitanda? Mimi natandika kitanda. Aya. Na mimi natandika kitanda. Aya wote. Wote. Bane. Wote na unatandikaage? Aya. Aya basi tusikilize. Baada ya kupiga miayo akajinyosha, akatabasamu, akakunja tandiko lake lile shuka tunalolalia nyumbani alivomaliza asante ah, alivomaliza akapiga magoti akamwomba Mungu nani anajua kupiga magoti na kuomba nani anionyesha nani anionyeshe ehe ehe alafu kukiomba unafanyaje mikono hivyo basi Yesu apigeni magoti tuoneshe mfano piga magoti tuone ndio tunavyofanya ehe Hivyo Yesu akapiga magoti akaeni. Sasa hebu msikizeni Yesu alivyokuwa anaomba. Godi G akaka vizuri. Akawa anasema maneno mazuri. Asante Mungu, umeniamsha vizuri na utanifanya niwe mtoto mwema siku ya leo. Msikie afu akasema amina, akaendelea na kazi za nyumbani. Mtoto Yesu alikuwa anaishi mji unaitwa Nazareti. Huu hapa? Hebu angalieni hapa. Huu hapa. Unaona? Ndio. Mnaona mji wa Nazareti? Ndio. Mtoto unauona? Hasa huu mji mdogo ndipo Yesu alipokuwa anaishi. Umesikia? Ehe. Alafu Yesu alikuwa msaidizi mwema wa nyumbani. Ehe. Huo ndo mji. Sawa mji wa Nazareti. Aya aya aya. Basi. Yesu alikuwa msaidizi mwema wa nyumbani. Nani anamsaidia mama kazi nyumbani? Nani? Nani anamsaidia kama kazi ya nyumbani? Daviela, unamsaidia kama kufanya kazi gani? Kudeki. Kudeki. Na hey, hapo bro? Kufagia. Kufagia Amina. Kufagia. Kufagia. Basi Yesu alikuwa ni mtoto mzuri aliyesaidia nyumbani kazi mbalimbali. Glory. Kusuza vyombo. Mimi Ehe, aya kaeni. Aya kaeni sana mmsikize. Sasa mtoto Yesu anatoka nje, nje ya nyumba. Huko nje ya nyumba anajifunza kuhusu habari za Mungu. Aka vizuri ehe. Anajifunza kuhusu nini? Kazi za Mungu. Hapa tunamwona mtoto Yesu anamhamisha kiwavi. Huyu anaitwa kiwavi. Nani anamjua kiwavi? Mimi. Je, unamjua kiwavi? Mimi. Anatembea hivi kwenye majani na maua. Ehe. Unamjua eh? Ehe, huyu hapa. Mama mimi jula. Aya, huyu hapa kiwavi. Mama mimi napenda huyu. Aya, anamtoa kio. Mimi napenda chuo. Aya wanangu. Basi anamtoa kiwavi kutoka kwenye sehemu ya hatari anamweka mahali salama. Alafu unaona kuna kiota cha mayai? Hmm. Hicho Yesu hakugusa kabisa kwa sababu mama, mama wa ndege hapendi kabisa watu wachezei mayai ya nani? Ya. Mayai yake. Hey. Sawa? Ya Mayai ya ndege. Aya, mtoto Yesu. Mayai ya ndege. Aya, alikuwa msaidizi mwema kwa viumbe wa nani? Kwa viumbe wote wa Mungu. 
Mesikia? Kwa hiyo na nyinyi mvipende viombe vya Mungu na mwe pia wasaidizi wazuri katika kuvisaidia. Aya kaeni chini, kaeni 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 chini. Huyo okay. tumepata rafiki jamani. Umeona dada huyo? Aya. Aya tuendelee. Mtoto Yesu anajifunza nyumbani. Mama yake ndiye mwalimu wake. Nani ambaye mama yake anamfundisha nyumbani kule lesoni? Nani anamfundisha? Nani ambaye mama yake huwa anamfundisha lesoni, Biblia yule nyumbani? Haya wote mbarikiwe. Basi mtoto Yesu anafundisha na mama yake. Mnamuona hapa? Huyu ni mama yake na Yesu. Huyu hapa? Huyu ni mama yake na Yesu. Huyu ni mtoto Yesu yuko na mama yake. Mimi. Eh. Ah wewe. Haya basi mtulie. Haya. Kubwa na mjua. Huyu ni mama yake na Yesu. Haya haya. Alafu baba yake ni type 6. Haya sawa. Basi mama yake alikuwa anamfundisha Biblia. Mungu anataka nini? Baba Mungu anataka nini na kila kitu. Sawa? Basi watoto wakawa namwambia Yesu toka nje tucheze. Yesu anamwambia mimi nitatoka nje baada ya kumaliza kazi zangu kwa sababu mtoto Yesu alikuwa anamsaidia mama yake. Si ndio tulivyosoma hapa. Na nyinyi najua ni watoto wazuri mnawasaidia wazazi wenu kazi nyumbani. Basi watoto wanamwambia wanamwambia Yesu, "Wewe mbona uendi shule?" Eh? Yesu anawaambia, "Mimi mwalimu wangu ni nani? Ni mama yangu." Yesu hapo anamwona anamsaidia mama yake kazi anafagia uwanja. Kaa tunafagiga wapi wapi? Kule nyumbani. Mesikie? Kona nyinyi msaidie kazi wapi? Nyumbani. Si ndio? Haya. Pia mtoto Yesu anamsaidia babake kazi za 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 za, za kuranda. Nani anajua kuranda? Unafanya Unaweka mbao, unachukua na ile tena unafanya shu shu shu. Unaona? Huyu ni babake Yesu. Babake Yesu alikuwa anaranda mbao. Mama anaitwa Yusuf. Sasa Yesu anagonga msumari kwenye mbao. Umeona hapa? Huyu ni Yesu. Anamsaidia baba yake kufanya nini? Kugonga msumari. Umesikia? Umeona kila mtu amshike Yesu tuone? Ehe. Huyo ndio Yesu. Ah tayari. Ah kaeni vizuri. Kaeni vizuri. Ai, Rorini. Belinda, unamwona mtoto Yesu? Basi Yesu naye akana msaidia baba yake kazi za nyumbani. Yesu alikuwa mtoto mzuri. Hapo tunasikiliza. Hebu sikilizeni. 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 Rabi anapiga baragumu. Nani anajua baragumu? Mimi. Nani anajua baragumu? Mimi. Ehe. Baragumu ilikuwa ni lipembe la ngombe la la kondoo dume. Nani anajua kondoo? Nani anajua kondoo? Mimi. Mimi. Kondoo ikoje? Je, tumsikilize kule mtoto sifuri. Haya, kondoo ikoje? Mimi kondo ana mapembe. Yale mapembe wanayatoboa, wanakuwa wanapiga pu wakitaka kutangaza kitu. Sasa hapa Rabi, mnamwona Rabi? Huyu ndo Rabi huyu. Ameshika ile hapa. Au anapiga kelele watu fanya nini? Wasikilize. Anaambia sikilizeni sikilizeni. Watu wanasikiliza. Anaambia watu waende kwenye ibada siku ya Sabato. Si umeenda kanisa la siku ya Sabato? Sasa kipindi cha Yesu walikuwa wanapiga baragumu kuwakumbusha watu waende kwenye ibada. Yesu naye akasikia, baba yake akasikia, mama yake naye akafanya nini? Akasikia wakaenda kwenye ibada. Umesikia watoto? Basi hiki ndio kitu chetu cha leo na kinaishia hapa. Asante mtoto ambaye yuko nyumbani, nitumaini langu kwamba umejifunza kitu, umefurahi pamoja na sisi. Na Mungu azidi kukubariki kulikuwa nami Madam Mary. Karibu siku nyingine. Semeni wote bye. Bye.
Alafu pale mezani nakuja nakuja sasa hivi pale mezani nimefunika chakula mmesikia mtu asije akaenda akadokoa kile chakula tutakula baadaye sawa chamchana mmesikia eh nakuja sasa hivi sawa watoto wazuri mtulie hapo hapo msipigane eh haya sawa eh kwa lini
hadi 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 Nimewaletea zawadi. Amjadokoa. Amjadokoa eh? Ah, twende beli. Njoo mtoto mzuri. Hai. Ete msigo ndani. Eh, eh, eh. eh. Hapa ndo nilieka. Ai, jamani ya watoto. Wameshadokoa. Yamani na hiki nilipanga ndo tule baadaye. Uwe. Acha huku na kwa ame. Dokoa, dokoa. Yamani, sibi nani uyu. Ngoja niangalie. Haa, watutu wazuri. Niliwambi aja nilivyokuwa na ondoka. Nandoko. Mbona nimekuta kile chakula kimeliwa. He? Nani ya mekula? He? Jifti umekula? Ujala, Moses, Glory, Glory umekula bwana. Ujala, Nelly, wewe umekula? Amjala wote? Mm. Na wasiwasi kuna mmoja hapa amekula. Eh? Eh mkoja, tatumia, nitamjua tu. Sawa. Sote amjala, tamtamjua. Unajua wizi sio mzuri eh? Na Mungu apendi. Kama umekula bwana uniambie. Lakini kama ujala, mungu wana kuona alafu mimi nita kukamati. Sawa. Nimeingia ndani. Nikaona kuna hebu mzee sinaomba nishike hii bakuli kwanza mwanangu. Mmesikia watoto wazuri, watoto wangu na wapenda. Lakini nilivyoingia kule ndani, si nimeona mtu amekula kile chakula. Sasa nataka tunao haya maji ya. Mmoja baada ya mwingine, sawa? Aya Belinda anza kunawa, nawa Belinda. Nawa mikono. Nawa. Nawa Belinda. Ehe, aya Belinda toa. Nani gift now? Hmm. Hi, bas, bas. G now. Hmm. Hi. Mose now. Hi. Now Danny. Belinda, we shall now. Now Belinda. Hey, me now. Glory njo, nawa, nawa mikono. Nawa, nawa. Sawa kabisa. Sasa, haya, haya. Sasa wanangu wapendwa ni wambia kitu. Ehe, nimesha juwa. Nimesha juwa. Glory, umenawa vizuri mama. Sawa, sasa. Unajua kwa nini nimewanawisha mikono? Kwa sababu, nilikuwa nimepika kile chakula lakini kina mafuta. Kwa honi kajua tu alie kula kile chakula. Atakuwa na mafuta mkononi. Sasa wote mmenawa lakini glory. Glory, umedokoa kwa ili mwanangu? Ujadokoa? Glory, mbu simama uniambia vizuri. Umedokoa glory? Umedokoa? Kwa honi umedokoa, ulikuwa na nchaa? Sasa glory nimejua amedokoa kwa sababu alivyo na watu. Unaona mafuta ya naelea ukuju? Usi unaona? Glory angalia mikono yake ina mafuta yale ya ubwabwa yote ya mekua ukuju. Sasa ni wambia ni kitu? Ni kiacha maagizo. Ni kisema usidoko ina mana unaiba. Umesikia glory? Usiibe chakula mama kama ya kwa chama agizo. Umesikia mtuto mzuri? Yani ukuiba? ni kukosea kwenye amri za Mungu. Kwa hiyo glory umeiba unatakiwa utubu. Sawa mwanangu? Haya sema mama. Kwa nini umeiba? Sema mama nisamee. Sema kwa nguvu. Haya. Sasa ngoja niwaambie. Haya acha.
kaini chini. Basi kesi imeisha. Glory ameomba msamaa. Amesema kweli amedokoa na mimi nimeona alivyonawa mikono. Nikagundua kabisa kwamba Glory amefanya nini? Amekula ubwabwa lakini amesema ni msamee na mimi nimefanya nini? Nimemsamee. Sawa watoto wazuri. Kwa hiyo hata watoto ambao mnaniangalia kwenye kipindi hiki tunajifunza kwamba kama mzazi akitoka akiacha maagizo akisema fanya hivi au usifanye hivi unatakiwa usikilize maagizo ya nani ya baba au ya mama mmesikia watoto wazuri na kudokoa ni dhambi kwa sababu tunafanya dhambi ya wizi na dhambi ya wizi itatusababisha tusiende wapi mbinguni mmesikia watoto wazuri haya basi msiwe na tabia ya kudokozi au msiwe na tabia ya wizi na pia muwe na tabia ya kutii wazazi mmesikia watoto wazuri haya Mungu awabariki wa